经过锦瑟和冉七一事，我没想到教坊众人还能齐心协力。这么说起来，这一切都是多亏了你。这么说来。你替我还的债，都不亏了？何止不亏，是赚了。这话倒是十分受用。我记得，中毒当日，在要事之内，陆郎君可是说，怕我死的原因是担心替我还的债都白费了。当时你不是意识不清吗？怎却将这些话记得如此清楚？我当然记得了，我还记得。陆郎君当时对我嘘寒问暖，关怀备至。现在想来，都觉得感人肺腑呢。我无依无靠，无家无业，陆郎君的大恩大德，自觉无以为报。要不，我们换个报恩方式。姑娘所指的方式。可是与我成亲，他怎么会知道的？哎呀，病入膏肓，口不择言了，别吓跑了，这个纯情咖才是。成亲？什么成亲？萨萨姑娘不记得了。当日在药室之内，你亲口所说来，右教坊的目的是与我成亲，不知道这当中有何深意呢？陆郎君也知道。我当时思绪不清，难免有些胡言乱语。原来如此，我还以为萨萨姑娘真的对我情根深重，想以身相许。若我以身相许，你答应吗？郎君，快尝尝与郎君做的这道菜。呃，对不起，我现在就消失，你们继续。那名被与郎君救下的女子已有下落，就在城南的一处宅院里。查到是谁将她带走了吗？那儿地处荒僻，人烟稀少，打探起来不太容易。属下查了那名女子所住的宅院的主人，可惜用的是化名，什么信息都没有留下。化名？若无心虚之事，为何要用化名啊？这那宅主叫什么？叫年年。听起来像位姑娘的名字。年年，年年，年，陆景年。老爷的意思是，救那女子之人是陆郎君。拥立如绵，五行似病
，陆景年，你身旁莺燕环绕，我终究还是低估了你啊！这么巧，李姑娘，哦，最近遴选仪式让大家都辛苦了。陆母今日打算出去买一些礼物犒劳大家。陆郎君还真是一视同仁呢。他自然是论功行赏。李姑娘功劳最大，今日若得空，不如一起去挑选。李姑娘喜欢什么，陆母定当相赠。哎，没想到我点灯熬油、费尽心思的小方案，换来的只是一点区区的物质奖励。那不知道姑娘心中的奖励方式是何种呢？我记得影视剧里，啊不，你们话本里。常有一个报恩的话，恩公的大恩大德，我无以为报，唯有当牛做马。恩公长得丑时才说当牛做马，我丑吗？尚可。那我无以为报，唯有当牛做马。陆景年。陆景年，你等着！上元节前，非要让你对我以身相许不可。等等我！哎呀，你跟我说，那个女的到底是谁？每天都吵，你有完没完？烦死了！你现在嫌我烦了是吧？你当初去我家求亲的时候，怎么不是这个态度呢？我看你就是不爱了。你要是这么说，我也没办法。那何离，或者我。我也像李如娘那样修复。怎么还 Q 到我了？合理就合理。原来夫妻吵架，除了内容十分相似，口吻也如出一辙。他们俩是谁啊？啊，这是咱们幼教坊负责打扫的小厮和负责缝补浆洗的丫鬟。哎呦，他们这对夫妻俩以前也算得上是情投意合，一个非君不嫁，一个非亲不娶，没想到成亲几年闹到这个地步。要不怎么说婚姻是爱情的坟墓呢？冷暖相知，喜悦共享。婚姻在于两个人怎么去经营，岂能一概而论呢？婚姻就是没有恋爱自在啊，还是暧昧期最舒服，说服后退，快乐加倍。相爱的人总是希望时刻在一起啊，怎么会觉得不自在呢？为什么要让婚姻破坏纯洁的恋爱关系呢？有感觉就在一起，没感觉就分开，简简单单，痛痛快快。不以成亲为前提的爱情简直是荒谬，而且这种事情岂能用有感觉跟没感觉这样随意的字眼来形容呢？谁能真的只守一个人一辈子呢？萨萨，你算了，话不投机，不说也罢。怎么感觉他还有点萌呢？嗯，和这样的男人结婚。说不定也有点意思，可即便真能成功，婚后的日子我也体验不到是什么感觉，也不重要了吧。冷暖相知，喜悦共享，婚姻在于两个人怎么去经营，岂能一概而论？我为何要跟他说成亲的事呢？因为你想成亲呗。什么时候进来的？鬼鬼祟祟。哎呀，你别藏了，我都看见了，画的是小狐狸吧？我们郎君从前心里只有教方，现在终于开窍了，惦记成婚了。我没有，我从未分心。哎呀，死鸭子嘴硬。说什么？我说独身万岁。红利大会，对啊，是京城有名的男女相好节日，以鲜花为媒，将花赠与心仪之人，对其有意便接受。可那位郎君明媚无数，若真带他去了同利大会，我不一定有机会呢。那试试也是可以的嘛。据说这次大会还增加了表演的曲目，肯定很热闹。你打探的这么清楚，又这么极力的想让我去。
，看来有人也想借着东风呀。生金知道这事儿吗？小姐。小姐光顾着打趣我，也不担心陆郎君是不是会参加。嗯，郎君，你这是要参加同力大会，还是纸鸢大赛啊？都不是，是告白。人间纵有万紫千红，唯独鱼儿情有独钟。这句怎么样？略显直白。也是。那这句，我提笔画尽天下，许你一世繁华。有点肉麻。哎呀，早知道就找年年帮忙了。舞文弄墨，拐弯抹角，他最擅长。美食才是我的天下。美食有了。此生故短，我愿待你吃遍天下美食。啊，姐儿。您怎么回来了？我才回乡祭祖几日，你便连母亲都不会叫了，这是谁教的规矩啊？啊，姐儿也是见你欣喜，才一时失了礼数。一叶之秋，人之言行，就是一族荣耀。我祖上位列三公，你们父子，有我母家颜面要顾及，也要得体一些。知道了，母亲。嗯。写吧。这纸鸢想要飞上天，与风相伴。这风速和风力都要相得益彰，方能长久。否则。早晚坠入谷底，而这线，最后还是自己亲手折断的。杰儿，你有了心仪的姑娘，但你母亲是什么人，你可是知道的。选择之前先想好，若不能门当户对，你是否能护得住她呀？嗯。在忙吗？没有啊，何事？我听青秋说，过几日是同力大会，这段时间大家都忙着遴选，十分辛苦，不如组织大家去散散心。可上元将至，我不想让大家分心。磨刀不误砍柴工，放松是为了更好的前行。上次团建效果不是很好吗？我是说，大家不是更团结了吗？一次活动胜过百次说教。那好吧，让他们去吧。那你呢？我还要研习曲谱。哦，也好，你不在，我们玩的能更自在些。你们，你也要去啊？是啊，你这个掌舵人不在，那就只能我勉强代劳了。你可知道同力大会是何种的聚会啊？知道了，相亲的嘛。我可得好好打扮一番才是。万一有青年才俊倾慕我，工作爱情两不误，岂不美哉？我觉得你说的也有道理。磨刀确实不误砍柴工，我作为教方的一份子，确实应该团结一致。同力大会，我可以去。那就一言为定。
郎君不是说不参加同力大会吗？还说什么给别人机会就是在给自己找麻烦，怎么现在又去啊？我不去才是给自己找麻烦。得嘞，还是这个小狐狸有手段。哎，能让咱们一言九鼎的陆郎君一日三遍？嗯，去哪儿？布庄。布庄，你要做心法？没有这个必要吧？我听说青丘也去哦。盛装出席，你给我也做一件，我要那种深蓝色、金丝钩边、闪闪发光的那种。哎，郎君，你给我做一件嘛。嗯、郎君，他们都练了三个时辰没休息了，要不让他们休息一会儿？江琴未必都能补足。你也看到右教方的实力了。不眠不休都赶不上，什么实力啊？那陆景年不就是单靠一张脸，才让李姑娘死心塌地的为他卖命？陆景年风流不羁，弱水三千，他岂能只取一瓢饮？嗯，那郎君的意思是？我听说，他们即将要去参加同力大会，这样的机会，我们怎么能放过？老爷，我去他那处时，早已人去楼空，只发现了这个。老爷，这吊坠可有什么意义啊？这是用碧寒、金凤二香浸泡过的桃木片。传说在百年前，冀州荣县瘟疫横行，当时来了一位仙人，以百种草药调制出。这碧寒金凤二香，让家家户户将其注入在桃木片内，刻上自己的姓氏，做成贴身饰品，有避浊驱邪之功效。自那以后，这桃木片就成了那儿人人佩戴的饰品。荣县，那您应该很了解啊。那儿绝对不会有关乎，这女子身份一定有问题。老爷，您是说他的户籍有问题？你说他那天当众拿出来的是光户，如此看来，十有八九是陆景年偷梁换柱啊！果真如此，那他还真是冥顽不化。几年前，他为了平民乐人，建年被贬。时至今日，他难道不仅不思悔改，还变本加厉？这么说，苏郎君在他那处发现的信真是证据，右教坊里也可能还会有他的铜像。这些年，文君的妹妹遍寻不见，会不会是因那人也做了假户籍，混在官办教坊之中？右教坊里除了这女子的铜像。会不会还藏着文君的妹妹？这两日，陆景年动向如何？呃，只是日常训练。不过，好像他们要去参加一个同力大会。好，找几个和陆景年关系密切的乐人，重点试探，看看到底是谁来自冀州。是，去吧。怎么样，我的改造不错吧？简直是判若两人。若不是对原乡十分熟悉，怕是难以认出来。没想到李姑娘琴技一绝
，在妆容打扮方面也如此厉害，真是越相处越令人敬佩呢。说的我都有点难为情了。哎呀，我也早想借原香来教芳美，这样彼此能有个照应。陆郎君，李姑娘，我真的可以留在幽教坊吗？当然可以，只不过你与苏松晨已经打过照面，我怕。你公然出现在预演乐团里，有被暴露的风险，所以只能委屈你做一些台下协助的事了。最近在教坊活动，也尽可能避开星儿和师姐吧，他们毕竟救过你，我怕他们认出来。嗯，我明白的。能和小圆在一起，能进幼教坊，不再受人欺凌，我已经很知足了。不过你要记住，他在这里叫谭溪，而你的关护越级上。也不叫元香，叫云生，切不能再叫错。嗯，我记住了。太好了。行了。姑娘，秋风知思苦，岁前柳条青，丝丝入我心，尽斩黄金缕。嗯，不错。水蜜子啊,啊，大致意思就是，嗯。姑娘，柳枝随风摇摆，毫无定性，玉器坚硬，犹如我对姑娘的心，坚若磐石。那玉器碰到磐石，不就碎了吗？雨师姐呢？怎么不见她出现？她，现在一定上天下地的忙着表明心意。哇，好多风筝啊！哇！嗯。喜欢这些风筝吗？喜欢，都是我爱吃的。那这个呢？我最喜欢吃鱼了，清蒸的、红烧的、糖醋的，我都喜欢吃。爱他，就带他去吃遍天下的美食。与郎君的告白，倒是很实在嘛。我让心儿自己发现，谁让你念出来了？嗯。陆景年，咱们各玩各的，管好你自己的人。嫂嫂，回来。萨萨，是啊，我改名了，没告诉你们吗？嗯，嗯，没关系，现在知道就吃。可是我还是喜欢叫你李姐姐。可是我还是喜欢叫你李姐姐。你确定还要继续这样不值钱的笑容吗？走，带你放风筝去。雨师姐，真的挺浪漫的嘛。话而不实。浪漫是情侣间一生的主题，生活是烟火气，可爱情在云端。嗯，你。喜欢这种，我我只是喜欢这种当众告白的勇气。情之所钟，又何须宣告世人？两人心意互通不就好了吗？指望他主动表白，希望不大，还得再想想办法才行。你看，飞好高啊！马上就飞到云上去了。哎，快快快快，什么呀？我来。
。哎，飞飞飞，你再收一收，收一收。哎、我不敢。别动！怎么了？他是我爹的小四，肯定是来监视我的。那怎么了呀？我转过去干嘛？你不知道我爹这个人，他要监视我的一举一动，你不知道他。过来了。听说姑娘情意了的，不知是否有幸能够合奏一曲啊？姑娘除了这情意，还有别的爱好？哎，大姐，感谢郎君相救。姑娘为何独坐在此？我自幼不喜热闹，人一多，便不知如何自处。我也是，人人道是孤影自怜。可我觉得，能与内心的自己相处，是件幸事。郎君见地颇深，不过是自圆其说罢了。人活一世，谁又没有两三件事情难以言说，只能与自己独诉呢？那种滋味，不足与外人道。是啊。尤其是思念家乡之时，这种滋味更上心头。夜不能寐。郎君的家乡在何处？啊，冀州之北，遵县。姑娘呢？我，浔阳。浔阳，好地方啊。我游历之时，曾到过浔阳几日，那青云河水，甚是清冽。是啊。好了，我也该回去了，希望日后能够有幸，得与姑娘再续。哎，公子且慢。姑娘，改日可以教一下琴技。这是，姑娘莫要误会，这不是其他姑娘送的，是我姑母，她在冀州荣县。她说这个保平安，很神的，让我贴身佩戴。这金凤香也有安眠的功效，若公子夜不成寐之时，也可把它放在枕边。告辞没想到在同一大会上，竟卧虎藏龙。是啊，这样的舞姿，我在上元节的御前表演上都从未见过呢。节送我的
你没事吧？郡主，这画面怎么有点眼熟啊？救人的方式就那么几种。属下保护不周，还望郡主恕罪。郡主，听我爹说，今年上元节，圣上邀请了夏竹国使团，带队的安德王虽是宗族分支，但据说他的女儿简尼郡主，竟是个厉害人物，五次一绝。看这架势，应该就是安德王的郡主。不关你们事，是我太喜欢这圣朝的统领大会，也太喜欢这心理婉转的曲调了。所以，忍不住文曲起舞。我没事，你们放心。方才幸得郎君出手相救，不胜感激。举手之劳，不足挂齿。郎君为救我弄脏衣摆，不如留下地址，改日我命人送去新衣，也让我不至心存歉意。苏宗臣。陆某今日不过是举手之劳，郡主身轻如燕，难怪五字一绝。这个陆景年，真是时刻都不忘拈花惹草，连邻国郡主都不放过。他若是真走了，我倒觉得意外。拈花惹草心，招揽风流事，景年兄还能与邻国郡主如此亲近，此等功夫，苏某实在羡慕。同心之好，结为伉俪。同力大会本来就意在寻找意中人，若不多情，如何找到缘分呢？更何况，这佳人如梦。不错，男子三妻四妾，稀松平常。以景年兄的才识地位，再多的情谊也不怕。呀，李姑娘在这同力大会多时，怎么就不见一朵花呢？看来李姑娘胸襟广阔，定是能帮景年兄管理好内院。哦，不对，是乐团。见过郡主，我时间不早了，我们先回去吧。嗯。郎君，你知道我方才那么做是有原因的，对吧？故作浪荡，然后迷惑苏宗臣，让他觉得你是货真价实的花孔雀，对吧？你都明白？难道我看上去没那么聪明郡主，你今天可吓死我了！你出门前不是答应了王爷一定低调吗？是我太兴奋了。你也知道，受母妃影响，我从小就喜欢这圣朝曲乐。嗯，第一次置身其中，难免兴奋。而且你也听到了，嗯，那同力大会上的曲乐实在是太精妙了。那郡主也要好好保护自己才是。好好好。对了，嗯，我让你问的事情，可还问到了？嗯，那人名叫陆景年。是右交方副使，才貌俱佳，也是上京赫赫有名的人物。嗯，只不过是花名。花名？你的意思是，他为人风流？别人是这么说的。他表面虽有浪荡，可今日救我时，手臂保持恰好的分寸。若他真的风流成性，又岂会有那般谦雅之举
。那郡主的意思是？我还没确定，我只是觉得，他不像表面那般。我对上镜啊，可是越来越好奇了。为何突然要在曲目中加入舞蹈呢？据说是近日贵妃沉迷于武艺，圣人恩宠，特此决定，让参与上元节的所有教坊在曲目中加入舞蹈。在下只负责传话，其余的就不知晓了。有劳。陆郎君，我们右教坊本就不善舞蹈。如今距上元节已不足月余，是不是没时间训练了？别急，事缓则圆，我们一定能想到办法的。小的提前恭贺郎君，夺得上元节魁首。我左教坊最善公务，没想到圣人竟然要求加入舞蹈元素。陆青年，我倒要看看。这一次你拿什么和我比？郎君，小姐，你为了做这个计划一晚上都没睡，快回去歇息一下吧。上元曲目突然变动，我怎么睡得着啊？我得赶紧去找陆锦年商量解决方案才行。哎，然琪，你见到陆郎君了没有？夏诸国郡主说要学习盛唐教坊文化，几位教坊主事都去陪同切磋了。陆郎君一大早就出门了，还有雨郎君也去了，陪同切磋啊。青鸟惊去何方？平点。